ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ മുരിങ്ങയിലയും പരിപ്പും ചേർത്ത് തേങ്ങ അരച്ച കറി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും കുക്കിങ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത കറിയായിരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ മുരിങ്ങയിൽ മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മുരിങ്ങയിലും പരിപ്പും ചേർത്ത് കറി ഉണ്ടാക്കുക മുരിങ്ങയിലും പരിപ്പും ചേർത്ത് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കുറേ പേര് ചെയ്യാത്തതാണ് അപ്പം എന്തായാലും ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലൊരു കറിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുരിങ്ങയിലെയും പരിപ്പും കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുരിങ്ങയിലെയും പരിപ്പും കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ മുരിങ്ങയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തുവരപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് തുവരപ്പരിപ്പ് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ തേങ്ങ ചിരവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്ക് തൂരപ്പരിപ്പ് കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുരിങ്ങയില വേഗം തന്നെ കുക്കായി കിട്ടുന്നതാണ് തൂരപ്പരിപ്പ് കുക്കായി കിട്ടാനാണ് നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ വേണ്ടത് അപ്പോൾ തൂരപ്പരിപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പരിപ്പ് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കൂടി എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് പരിപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ എരിവിനായിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു പച്ചമുളകും ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊരു ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് ഉള്ളിയും ചേർക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പരിപ്പായതുകൊണ്ടാണ് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ അരച്ച കറിയിൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാറില്ല പിന്നെ നല്ല ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ജീരക പൊടിയാണ് അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്നോ നാലോ ഇതിൽ കറിവേപ്പില ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കറി വേണം എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒന്നര കപ്പ് വരെ തേങ്ങ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പരിപ്പ് കുക്കാവുകയും ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുരിങ്ങയില ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പരിപ്പിലുള്ള വെള്ളം അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മുരിങ്ങയിൽ ഒന്ന് തിളച്ച് കുക്കായി വരട്ടെ പിന്നെ മുരിങ്ങയിൽ നന്നാക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുരിങ്ങയില പരിപ്പ് തോരൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുരിങ്ങയിൽ എങ്ങനെയാണ് നന്നാക്കി എടുക്കുക ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാതിരുന്നത് മുരിങ്ങയിൽ ഒന്ന് ആവി കയറി ഒന്ന് ചുരുങ്ങി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ആവി കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഇതും കൂടി ചേർക്കാം ഈ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു പോയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഉടഞ്ഞു കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് പരിപ്പ് വേണ്ടത് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പരിപ്പിലേക്ക് ആ കുക്കറിൽ ഉള്ള പരിപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മുരിങ്ങയിലയും പരിപ്പും ചേർന്നൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം മതി മുരിങ്ങയില വേഗം തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കപ്പളവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലര കപ്പ് മുരിങ്ങയിലയാണ് ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അത് നമ്മൾ അടർത്തി എടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള അളവാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നാലര കപ്പ് എന്നുള്ളത് കുക്കായി വരുമ്പോൾ വേഗം തന്നെ മുരിങ്ങയിലയുടെ അളവ് കുറയും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുരിങ്ങയില ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുരിങ്ങയിലയിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിപ്പി
ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ എരിവ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം പിന്നെ പരിപ്പിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് വേവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഗ്രേവി എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും പിന്നെ കൂടുതൽ കുറുകിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൂസായി കിട്ടും പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസാക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വ്യത്യാസം വരില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ ബബിൾസ് വന്ന് തുടങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുരിങ്ങയില ഇതിലും കൂടുതൽ കുക്ക് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോ എട്ട് മിനിറ്റോ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി കിട്ടും എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുരിങ്ങയില വേഗം ആവി കയറുമ്പോൾ തന്നെ കുക്ക് ആവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അധിക സമയം കുക്ക് ആവണ്ട പിന്നെ ആ പരിപ്പിൻ്റെ എരിവും എല്ലാം മുരിങ്ങയിലയിലേക്ക് പിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കറിയിൽ നിന്ന് ആവി വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ അരപ്പൊന്ന് കുക്കായി വന്നോളും ഇല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു പച്ച ചുവ നിൽക്കും ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടൊന്നത് കുക്കായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ആവി പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള വറവ് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വറ്റൽമുളകിൻ്റെ കളർ മാറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആയിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വറവ് റെഡിയാക്കിയത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ എടുക്കരുത് ഒന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം കഴിക്കാൻ എടുക്കുക അപ്പോഴേ കറക്റ്റായിട്ട് ആ അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അതുവരെ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് തിക്കായി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇതുപോലെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തിക്കായി വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ മുരിങ്ങയിലെയും പരിപ്പും ചേർത്തിട്ടുള്ള കറി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു കറി നാടൻ കറികൾ ഇഷ്ടമാണോ ഇഡ്ലിയോ എന്നൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസ് കുക്കിംഗ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ കറി കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വ്ലോഗിംഗ് ചാനലിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്ലോഗിംഗ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസവും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറന്ന് പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്ലോഗിംഗ് ചാനലിൻ്റെ പേര് നീതാസ് വ്ലോഗ്സ് എന്നാണ് ഇരുപതോളം വീഡിയോകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ആ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസിൻ്റെ എല്ലാ